ay isang magandang araw sa inyong mga mag-aaral at sa inyong mga magulang. Ang video lessons na ito ay continuation nung nakaraang video lessons natin ng decimals. At sa ngayon, tayo ay magpo-focus sa multiplication of decimals, hundreds by hundreds ang kanyang factors. Alam ko, excited na kayong lahat at excited na mga mag-aral na matuto sa skill na ito. Importante na matutunan natin ang skill na ito para alam natin ang pag-multiply sa iba't ibang angulo ng decimals with different place value. Kaya, humanda na tayong lahat at tayo mag-enjoy na sa ating pag-aaral. Multiplication of decimals, hundreds by hundreds. Ano yung sinasabi natin na hundreds? Okay, this example, pag binasa natin, ano basa natin dito? We have 25 hundreds. How about this one? 14 hundreds. Kaya hundreds by hundreds. Okay, so again, in multiplication of decimal numbers, we are just like multiplying whole numbers. Kaya multiply tayo, 4 times 5 is 20, carry 2. 4 times 2 is 8, plus 2 is 10, carry 1. 4 times 0 is 0, plus 1, we have 1. Okay, next, ito yung kaibahan na to. Yung, yung uh, previous natin na video, walang mga, uh, walang mga non-zero digits. Puro zero lahat yan. Ngayon, meron na tayong non-zero digits. We have 1. So, 1 times 5 is 5. Dito tayo sa tapat ng 1. Itong, itong 1 na to, yung kanyang column niya, bababa doon natin ilalagay yung pinaka-answer. 1 times 5 is 5. Two, 1 times 2 is 2. And then, 1 times 0 is automatically 0. Kaya hindi na natin kailangan ilagay. Wala naman siyang carry doon. Ano? Kaya 0 na siya. Next, since 0 na ito, pag multiply natin sa mga numbers na non-zero na yan, di ba sabi natin, any number multiplied by 0 is automatically 0 ang kanyang product. So, no need na kung hindi tayo mag-aksaya ng oras. Okay, let's move on. We have the addition. We have bring down 0. 0 plus 5 is 5. 1 plus 2 is 3. Okay, now, paano gagawin natin sa decimal point? Saan natin, sa natin siya ilalagay? Okay, base sa nakaraang video natin, binibilang natin yung mga decimal places ng mga factors. Tulad na to. Ilan ang decimal place, places niya? From this point, yung decimal point papunta sa kanan, ilan ang number niya? We have 1, 2. We have 2 decimal places here. How about here? From here, 1 to we have 2 places. Ayan. So, ilan lahat ang kanyang places, we have 4. Ina-add natin. So, ngayon, ang ibig sabihin na to, yung decimal, yung places natin, mula dito sa kanan papunta sa kaliwa, mula sa pinakakanan na number papunta sa kaliwang number ay, meron tayo pa tayo apat na numbers. Okay? So, bilangin natin. From here, 1, 2, 3. Tatlo lang. Ibig sabihin, nakukulangan ng isa, apat ang hinihingi. Kung nakukulangan siya ng number, ang lalagay natin diyan ay 0. Okay? E nasa ng decimal point. Yung decimal point ngayon, since 1, 2, 3, 4, ginawang gina 0, decimal point dito. After ng huling numbers. The, then, itong number na to, since wala siyang whole number, lalagay natin ng 0. So, which means, ang 25 hundreds times 14 hundreds is equal to 350 ten thousands. Bakit ten thousands? But balikan natin yung ating uh, place value. We have tens, hundreds, thousands, and ten thousands. So, 350 ten thousands. So, yun nga yun ang tamang product ng given of factors. Na okay? Nagigets ba pa paano ang paglalagay ng decimal points sa Hundreds by hundreds. Okay, moving on. Pabigay tayo ng susunod na halimbawa. Ano? Okay. Here. Halos kapareho lang ito nung kanina. Yan. Para mas madali natin siyang uh, maintindihan. Okay. Basa sa na-explain natin kanina, again, hundreds by hundreds tayo. Okay. 
So, mag-multiply tayo. We have here 75 hundredths multiplied by 25 hundredths. We have 5 times 5 is 25. Carry 2. Correct? 5 times 7 is 35. Plus 2, we have 37. 7. Saan nilalagay yung 3? Dito sa susunod. 5 times 0 is 0. Plus 3. So, we have 3. Okay? Moving on. Ito namang na ang 0 digit na 2. Natapos na natin yung 5. We have 2 times 5 is 10. Saan nilalagay dito? 0. Carry 1. Okay? 2 times 7 is 14. Plus 1. Hindi na yung 2 kasi nagamit natin kanina to. No? So, 1 na din. 2 times 7 is 14. Plus 1 is 15. 15. Carry 1. Okay? Next, 2 times is 0 is 0 plus 1. We have 1. Next, meron ba tayo dito sa 0? Susunod, 0 times 5, 0 times 7. No need na, no? Bakit? Dahil 0 na yan, mag-accel lang tayo ng oras kasi 0 lang din naman lahat na magiging answer niyan. Moving on. Okay, mag-add na tayo. We have here, bring down 5. We have 7. 3 times 5 is 8. And then we have 1. Okay. So, again, bilangin natin ang places or decimal places dito. Sa mga factors na ito. Ilan ito? We have 2. At ito naman, ilang numbers? 2 again. Total of 4. So, ibig sabihin, 4 ang places natin ng decimal. So, from right, pagpunta sa left, bilang tayo ng 4 na places. 1, 2, 3, 4. Dahil sa 2, 4, saan nga ilalagay ang decimal point? dito. Since wala itong whole numbers, nilalagyan natin ng 0. So therefore, 75 hundredths times 25 hundredths is equal to 1,875 ten thousands. So paano naman kung mayroon tayong whole number plus hundredths place? So paano gagawin natin? So simple lang din, uh, basahin muna natin. We have 47 and 75 hundredths times 6 and 75 hundredths. So, mapapansin ninyo, this time meron na tayong whole number. At wala na tayong zero digit dito sa multiplier natin. Ano, pare-pareho na siya na non-zero digit. Ano ba gawin natin? Okay. Same as lang whole number, mag-multiply lang tayo. We have 5 times 5 is 25. Okay. Carry 2. 5 times 7 is 35, plus 2 is 37, carry 3. 5 times 7 is 35, plus 3 is 38, 8, carry 3. 5 times 4 is 20, plus 3 is 23. Yan, okay. Now, erase natin muna yan para hindi nakakalito. Moving on to the second, uh, Digit number as multiplier. We have 7. 7 times 5 is 35. Tapat ng 7 yon. We have 3. 7 times 7 is 49. Plus 3 is 52. Saan so, nilalagay yung 2? Dito, 2. And then, dito ilalagay yung 5. Kasi ito susunod na yung multiply. 7 times 7 is 49. Plus 5 is 54. Saan so, nilalagay yung 5? Dito. 7 times 4 is 28, plus 5 is 33. Yan. Okay. Next. Since, wala na zero ito, ano gagawin natin? Gamitin naman natin yung 6. 6 times 5 is 30. So, saan nilalagay yung 30 as in yung 0? Tapat ng 6 dito. We have 3. Yan. 6 times 7 is 42, plus 3, 45. Dito naman. Carry 4. Yan. 6 times 7 is 42, plus 4 is 46. We have 6. Dito naman yung 4. 6 times 4 is 24, plus 4 we have 28. Yan. So, pwede na tayo ngayon mag-add. Okay. So, we have bring down 5, 
7 plus 5 is 12. Carry 1. 8 plus 2 is 10 plus 1 is 11. Carry 1. 1 plus 3 is 4 plus 4 is 8 plus 5 is 13. Carry 1. 1 plus 2 is 3 plus 3 is 6 plus 6 is 12. Carry 1. 1 plus 3 is 4 plus 8 is 12. Carry 1. And then we have 1 plus 2 is 3. Tano, ilan ang kanyang places here or decimal places here? Kasi maglalagay na tayo ng decimal point. We have 1. From here, 1, 2, we have 2. We have here also 7 and 5. We have 1 and 2. We have 2 in lahat. And decimal places niya, we have 4. From the rightmost, bibilang tayo ng apat na numbers saka tayo magbibigay na o maglalagay ng decimal point. We have, we have 4. 1, 2, 3, 4. Ayun. Ganyan para halata. Ayan. Okay. So, ano ngayon? Ang magiging product ng 47 and 7500 times 6 and 7500. That would be 322 and 3,125, 10, Thousands. Ano na pansin ninyo? Pag hundreds by hundreds, ina-add lang natin yung mga decimal places. Pag hundreds by hundreds, ang magiging sagot, halos na pare-pareho sila, ang bilang is ten thousands. No? Yung laging nasa dulo. Kasi yung ten thousands, kung babasahin natin sa place value, yung pang-apat na number doon, ang kanyang place value is ten thousands. Since apat ito, Kaya 10,000 lagi kapag ka multiplying hundreds by hundreds ang ginagamit natin sa decimal numbers. Okay? Isa na namang lesson ang natutunan natin ngayon sa multiplication of decimals. ba Ang sayang matutunan ang hundreds by hundreds. Ano? Kaya mga mag-aaral, step by step lang tayo no? para hindi tayo maligaw sa lessons natin sapagkat malayo pa ang lalakbayin ng decimal numbers. And sana ay natuto kayo mga mag-aaral at kayo mga magulang maituturo nyo na ito sa inyong mga anak ng mas maayos at mas maliwanag. Muli, maraming salamat sa inyong lahat at maraming maraming uh, ako ay lubos na natutuwa sa lahat ng mga sumubuigbay ng ating video lessons sapagkat ang mga video lessons na ito ay para sa inyong mga mag-aaral para sa inyong mga magulang na nagtuturo sa mga inyong mga anak. Good luck sa ating lahat at sana mataas ang makuha natin na score pagdating sa ang tanong ng teachers ninyo ay multiplication of decimal numbers. Good luck everyone and happy learning!